सत्यम जीव नीवे सुदैव नीवे का कैल लो वेरे दैवम लेने ले दया नीवल पोसी रक्ता चिंदी परहार चलिए पाप मुल्लु विरचा वैसैयावर
ప్రభునందు దేవుని బిడలారా మా యూట్యూబ్ను వీక్షిస్తున్నటువంటి సహోదరి సహోదరులు స్నేహితులు దైవజనులు విశ్వాసులు అందరికీ ప్రభు పేరిట వందనాలు దయచేసి ఈ పరిచర్య కొరకు ప్రార్థించండి దాదాపుగా మా చిన్న ప్రార్థనలో అనుదినము మేము మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము ప్రభు కాపుదల మీకు ఉండాలని ఆయన రక్తపు కంచి ఆయన దూతల కాపుదల మీకు ఉండాలని ప్రతి విషయములో ఆయన చిత్తములో దేవుడు మనలను మన బిడ్డలను నడిపించాలి అని మనము ఆయన మార్గములో మనమందరము నడవాలని అప్పుడే మనకి క్షేమము ఆశీర్వాదమని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఈ వాక్యాలు మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం దయచేసి ఆపివేయక స్కిప్ చేయక దీనిలో సత్యాన్ని గ్రహించండి దోషములుంటే ఒకవేళ మీకు వాక్యము ఖచ్చితముగా లేదని అనిపిస్తే మీరు మాకు తెలియజేయవచ్చు ప్రార్థన ద్వారా మాకు తెలిసిన దేవుడు ప్రత్యక్షపరిచిన అంశములు మాత్రమే మేము మీతో మాట్లాడుచున్నాము గొప్పతనము కోసం పోటీతత్వం కోసం డబ్బు కోసం కానీ మేము ఈ యూట్యూబ్ని మేము మెయింటైన్ చేయటం లేదండి ఈ దినమును ఎన్నో క్రైస్తవ సంఘాలు ఉన్నాయి పాస్టర్లు ఉన్నారు బోధకులు అపోస్తులు పెద్ద పెద్ద సేవకులను పిలువబడే వారు ఉన్నారు కానీ ప్రతి సంఘమును మీరు దర్శించండి పౌలు లాంటి వాళ్ళు పేతురు లాంటి వాళ్ళు స్తెఫన్ లాంటి వాళ్ళు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో బతికిన యోసేపు దేనియల్ లాంటి ఏ ఒక్క భక్తుడినైనా ఏ సంఘములైనా మనం చూడగలుగుతున్నామా ఎందుకనగా వాళ్ళ నుండి మనం అనేకమైనవి నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ మార్గంలో మనం నడవచ్చు ఈ దినములలో ఎలాంటి భక్తులు ఉన్నారా బైబుల్లోనే చూస్తామా మన కళ్ళ ముందు ఏ సంఘములోనూ కనపడరా బోధకులు చేయుచున్న బోధలను బట్టి బోధకులే కనబడతారు కానీ సంఘములో దేవుని ఆత్మతో నింపబడిన పరిశుద్ధులు ప్రార్థనా పరులు ప్రవచనాత్మ కలిగిన వారు ఎవ్వరూ కనబడరా యాకోబ ఐదవ అధ్యాయంలో రాయబడినట్లుగా ఏలియా మన వంటి స్వభావము కలవాడైనప్పటికీ కూడా ఆయన మనలాంటి వాడే పాత నిబంధనలో ఉన్నాడు మనలాంటి వాళ్లే కొత్త నిబంధనలో ఉన్నారు వారు ప్రార్థించినప్పుడు వారు ప్రవచించినప్పుడు వారి ధైర్యము చూచినప్పుడు వారి యొక్క నీతి యథార్థత చూచినప్పుడు అంత ఖచ్చితమైన జీవితము జీవించాలనే మనస్సు ఈ దినాన్న సంఘాలలో మన మధ్యలో ఉన్నదా మన హృదయాలు మండుతున్నాయా దేవుడు చూస్తున్నాడనే భయము మనకు ఉన్నదా పవిత్రత మనకున్నదా ఏ మార్గములలో మనం వెళుచున్నాం ఈ సత్యాలన్నీ తెలియజేయాలని సత్య వాక్యాన్ని కొంచెమైనను ప్రజలకు తెలియజేయాలని నాకు దేవుడిచ్చిన భారమును బట్టి ఈ వాక్యాన్ని ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నాం యోగ్యుడని అని కాదండి గొప్పవాడని కాదు ఒట్టివాడని అయోగ్యుడని ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించుకుందాం మొదటిగా ఆయన చిత్తం అనగా మూడు చిత్తాల గురించి చెబుతూ ఉన్నాం ఒకటి దేవుని చిత్తము రెండవది 
మన చిత్తము లేక మానవ చిత్తము మూడవది సాతాను ఇష్టము లేక సాతాను చిత్తము అలాగే మన మార్గములను గురించి ఆలోచించినప్పుడు దేవుని మార్గములు రెండవది మన మార్గములు మూడవది సాతాను మార్గము అందుకే హోల్ బైబుల్ ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కూడా క్రైస్తవ జీవితం మీద ఫోకస్ చేస్తూ రెండే రెండు విషయాలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు దేవుడు ఈ వాక్యం అంతటి ద్వారా అది ఏదైనా సరే దేవుని చిత్తం దేవుని మార్గం పోయిన వారం వాక్యాన్ని ఇప్పుడు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనము చూస్తే పోయిన వారంలో మనము దేవుని మార్గములను గూర్చి మనము వింటూ ఉన్నాము మరి ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని చూద్దాం యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరవ వాక్యాన్ని మనము చదువుకుందాం యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు నా ద్వారానే త్రూ జీసస్ వీ విల్ గో టు హెవెన్ త్రూ జీసస్ వీ విల్ పోసెస్ ద క్రౌన్ మనము దేవుని ఆశీర్వాదాలు క్రీస్తు ద్వారానే పొందుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభు వారితో మనము స్నేహము లేకుండా ప్రభు స్వరము వినకుండా ప్రభు చిత్తమును మనము చేయకుండా క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు బోధించిన సత్యాలు మనము అనుసరించకుండా మరి దేవుని నమ్ముతున్నాను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను భక్తి కడుతున్నానని చెప్పి మరి యేసు క్రీస్తు మనస్సును మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఆయన వలె సత్యము మనము మాట్లాడలేకపోతే ఆయన నిడ నిరాడంబరత్వాన్ని మనము కలిగి లేకపోతే ఈ దినాన్న సేవ కాదు చేసేది డబ్బు కోసం డబ్బు ఎక్కడ దొరుకుద్దా ఆస్తి ఎక్కడ దొరుకుద్దా ఇండియాలో పేదలు లేరా ఇండియాలో మారు మనసు పొందలేని వాళ్ళు లేరా అమెరికా వెళ్ళే చెయ్యాలా సేవ పేదలను పట్టించుకునేవారు ఎవరు పేద ఆత్మలు దేవుని దృష్టిలో విలువైనవి కావా ధనవంతులు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళవే ఆత్మల మనము గమనించాలి దేవుని బిడ్డలారా స్నేహితులారా స్నేహితులారా ఈరోజు క్లుప్తముగా పది మాటలు మనము తెలుసుకుందాం పోయిన వాక్యమునికి ఇది కంటిన్యూషన్ ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుని మార్గము దేవుని మార్గములో మనము నడవాలి చాలాసార్లు మనకిష్టమైన మార్గంలో నడుస్తాం యక్ష గ్రంథంలో రాసినట్లు ప్రతివాడు తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగిను యక్ష గ్రంథం యాభై మూడులో ఉంటుంది గొర్రెలు వలె త్రోవ తప్పిపోతున్నాం చాలామంది త్రోవలోనే ఉన్నాననుకుంటున్నారు తప్పిపోతున్నారు అందుకే యక్ష గ్రంథం యాభై ఐదులో కూడా ఒక చక్కన మాట వ్రాసి ఉంటుంది మీ మార్గములు వేరు నా మార్గములు వేరు దేవుని మార్గములకు మనల్ని మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి ఆయన మార్గంలో వెళ్ళడం అంత సులువైంది కాదు దేవుని మార్గంలో వెళ్ళేవాడు తగ్గించుకోవాలి దేవుని మార్గంలో వెళ్ళేవాడికి డబ్బు మనసు ఉండకూడదు దేవుని మార్గంలో వెళ్ళేవాడికి కష్టాలు బాధలు ఉంటాయి అవి సహించుకోవాలి అది మనము గ్రహించాలి దేవుని మార్గములో మనం వెళ్ళడం ద్వారా పది రకాలైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు మనము పొందుకుంటాం ఆ పది మాటలు మనము చూచుకుందాం క్లుప్తంగా మొదటి మాట మనం చూసుకుందాము హిబ్రీలకు రాయబడిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వాక్యాన్ని మనము చూచుకుందాము సహోదరులారా సహోదరులారా మన కొరకు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైన నూతనమైనది జీవము గల జీవము గల ఆయన శరీర ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా ఏర్పరచబడినదియునైన మార్గమును ఆయన ఆయన రక్తము వలన పరిశుద్ధ స్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము మనకు ధైర్యము కలిగి ఉన్నది చాలండి ఇక్కడ మొట్టమొదటి మనం ఏం చూస్తున్నామంటే యేసు క్రీస్తు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గము దేవుడు ప్రత్యేకంగా యు ఆర్ ఆల్ మై చిల్డ్రన్ ఐ హ్యావ్ స్పెషల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఎ వే ఫర్ యూ అని దేవుడు చెప్తున్నాడు he anointed and he prepared emandi aina anoint chesi aashirvadinchi manaku oka margaanni arpadu chesadu 
ఆ మార్గములో మనం వెళ్ళాలని ఎందుకు ఆ మార్గంలోనే వెళ్ళాలి అంటే ఆయన ఆ మార్గము పరిశుద్ధమైనదిగా జీవము గలదిగా నూతనమైనదిగా చేశాడు ఆ మార్గం లేనివాళ్ళు ఎప్పుడు నూతనంగానే ఉంటారు క్రొత్త హృదయాలు క్రొత్త మనస్సులు కలిగే ఉంటారు ఆ మార్గంలో వెళ్ళేవాడు అలాగే ఆ మార్గములు వెళ్ళేవాళ్ళు ఏ బలహీనత ఏ రోగము ఏ తెగులు వచ్చినా వాళ్ళు తిరిగి మరలా ఆరోగ్యవంతులై బలవంతులై దీర్ఘాయువు కలిగి వారు చేతులు ఎత్తినప్పుడు ఏసయ్య ప్రార్థన విని వారి ప్రార్థనలకు అనేక అద్భుతాల జవాబులు ఇస్తాడు ఆయన మార్గములో మనము వెళితే ప్రతి విశ్వాసి సేవకుడు గొప్ప ప్రార్థనా పరులుగా మారిపోతారు ఆయన మార్గము ఆయన మన కోసము సిద్ధపరిచిన మార్గం జస్ట్ ఫర్ అస్ హీ ప్రిపేర్డ్ ఆయన ప్రతిష్ఠించేసాడండి ఈ డెడికేటెడ్ ఏ వే ఫర్ అస్ ఇది నా బిడ్డలే వెళ్ళాలి ఈ మార్గంలో భక్తిహీనుడు వెళ్ళలేడు పాపములు ఉన్నవాడు వెళ్ళలేడు లోకస్తుడు వెళ్ళలేడు దొంగ మోసగాడు లంచగోండి వ్యభిచారి అబద్ధకుడు వెళ్ళలేడు జాగ్రత్త మనం పరీక్షించుకుందాం దేవుని మార్గంలో ఉన్నవాడు సేవకుడితో సేవకుడు అబద్ధం మాట్లాడడు విశ్వాస విశ్వాసతో అబద్ధం మాట్లాడడు ఒకరికొకరు అన్యాయం చేయరు ఒకరికొకరు అప్పు తీసుకుని అప్పు తీర్చకుండా ఒకరి మీద ఒకరు ద్వేషం పెట్టుకొని ఒకరంటే ఒకరు పాదాలు కడిగే మనస్సు లేకుండా క్షమించే మనస్సు లేకుండా ఎవరో ఉండరు ఆయన మార్గం అంత గొప్పది ప్రతిష్ఠించడైనా మన కోసం ఒక మార్గం ఈ మార్గంలో మనం వెళితే ఎన్ని దీవెనలో తెలుసా రెండో మార్గం చూద్దాం నూట పంతొమ్మిదవ సంకీర్తన ముప్పయవ వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం నూట పంతొమ్మిదవ సంకీర్తన ముప్పయవ వాక్యము సత్య మార్గమును నేను కోరుకొని ఉన్నాను నీ న్యాయ విధులను నేను నా ఎదుట పెట్టుకొని ఉన్నాను చూడండి సత్య మార్గము నేను కోరుకున్నాను నీ న్యాయ విధులు నా ఎదుట పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే నేను సత్య మార్గమును నేను కోరుకుంటున్నాను హూ ఈస్ ద ట్రూత్ ద వే ఆఫ్ ట్రూత్ వాట్ ఈస్ దిస్ వే ద వే ఆఫ్ జీసస్ సత్యం ఎవరండి లోకంలో ఏసయ్యే ఏసయ్య నీ సత్య మార్గంలో నేను నడుస్తానంటున్నాడు కీర్తనకారుడు సత్యం మాట్లాడే ప్రతి వాడు ఆయన మార్గంలో ఉన్నాడని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు మనం ఇంకా నోట్లో అబద్ధాలు మాట్లాడితే మనం దేవుని మార్గంలో లేము అబద్ధానికి జనకుడు సాతాన మార్గంలో ఉంటున్నాం చాలాసార్లు అండి దేవుడిని నమ్ముతాం కానీ కొన్నిసార్లు మనం దేవుని మార్గంలో నడుస్తాం కొంతసేపు ఆ కొంతసేపు ఏమో మనకి ఇష్టమైన మార్గంలో నడుస్తాం కొంతసేపు ఏమో సాతానుడు మార్గంలో నడుస్తాం ప్రతిరోజు ఇలాంటి మూడు జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రతి దినము మన జీవితంలో ఈ మూడు జరుగుతాయి ఏ ఒక్క దినమైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనము దేవుని చిత్తములో నడుస్తున్నామా సత్యము మనలో ఉందా ఎందుకు ఈ దినాన్న క్రైస్తవులు సత్యం మాట్లాడలేకపోతున్నారు పెద్ద పెద్ద దైవజనుల అబద్ధములు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ప్రియులరా ఒంటరిగా వెళ్ళి నేను పోరాడుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండానే మనము చిన్న చిన్న అబద్ధాలు కూడా మాట్లాడతాం ఇదిగో పది గంటలకు వస్తాను అని చెప్తాం పదకొండు పన్నెండుకి వెళతాం బోధ చేయడానికి విశ్వాసులు కూడా అంతే వచ్చేస్తానండి ప్రార్థనకే అంటారు నేను రానని కూడా అన్నారు రారు అబద్ధాలు కాదు నువ్వు దేవుని మార్గంలో లేవని నీకు తెలియదా అలాంటప్పుడు నేను ఎన్నోసార్లు పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నాను ఒంటరి ప్రార్థనలో కూర్చుని నలగొట్టుకుంటున్నాను ప్రతి సేవకుడు ప్రతి విశ్వాసి ఒంటరి ప్రార్థన విడిచిపెట్టకూడదు ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధిలో కొన్ని గంటలు మనం మోకలించి మొర్ర పెట్టాలండి నా బుద్ధి నా స్వభావం నా గుణం మార్చమని నన్ను నేను నలగొట్టుకొని చున్నాను అంటున్నాడు అపోసురుడైన పౌరు ఎందుకు నలగొట్టుకుంటున్నాడు అండి దేవుని స్వరవిని అపోసురుడిగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఆయన బోధిస్తే అనేక మంది మారుతూ ఆయన తాగితే స్వస్థతలు వస్తే ఇంకా ఆయన శరీరం నలగొట్టుకుంటాం ఏంటండి మనకి చిన్న చిన్న అద్భుతాలు మన ద్వారా దేవుడు చేస్తే కనబడని గర్వము అహంకారం మనకు దేవుడిచ్చిన తలాంతులు అద్భుతాల ద్వారా మనము డబ్బు పోగేసుకునే వాళ్ళలాగా ఉన్నాం మేము ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం చెప్తాడు పౌలు చెప్తున్నాడు పేతురు చెప్తున్నాడు గారడే సీమోనుతో ఈ ద్రవ్యము వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి నాకును ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలి వాడు డబ్బుతో ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలనుకుంటున్నావా గారడే సీమోను అని అడుగుతున్నారు 
ఈరోజు డబ్బుతోనే ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి ఆశీర్వాదాలు ప్రజలకు ఇవ్వటానికి ఉందో లేదో కానీ మనమే పొందుకోవటానికి చూస్తున్నావా కష్టాలు ఉన్నాయా మనకి సిలువు ఎత్తుకుని నడుస్తున్నావా బైబులే మొయ్యలేని వాళ్ళు సిలువు ఎత్తుకుని ఏం మోతారండి అస్టెంట్ మొయ్యాలి బైబులు నీ బైబులు నువ్వు బైబుల్ మొయ్యి లేనప్పుడు సిలువనే మోస్తావు ఏమండి రాజకీయ నాయకులు ఎట్లాగుంటున్నారో దైవజనులు కూడా అలాగే తయ్యారయ్యారు బాడీ గాడ్స్ ఏమండి వీడియోలు తీసుకోవటం నిన్ను నువ్వు చూపించుకుంటున్నావు క్రీస్తు కనబడుతున్నాడా మన మాటలు మన ప్రవర్తన మన క్రియలలో సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ అనే భక్తుడు చెప్తాడు మనం కనబడకూడదు వీధిలో నడిస్తే క్రీస్తు మనలో కనబడాలి మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడితే మనం మాట్లాడకూడదు క్రీస్తు మాట్లాడాలి చదవండి ఆయన జీవిత చరిత్ర ఏం జరుగుతుంది మన జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా బ్రతకగలుగుతున్నాం జనాలను చూసేసరికి ఉద్రేకం వచ్చి పెద్ద పెద్ద సంఘాల కూటమంలో బలిపీట మీద నిలబడినప్పుడు ఆత్మ నడిపిస్తుందా నీ సొంత జ్ఞానం నడిపిస్తుందా ఉద్రేకంతో ఇన్స్పిరేషన్తో ప్రజలకి పాపం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి ఒప్పింప చేయకుండా ఒప్పుకోలు పశ్చత్తాపము మారు మనసు రక్షణ అనే వాటిని క్లియర్గా వివరించకుండా ఉద్రేకముతో మారిపోయారని బాప్తీస్మములు ఇచ్చి బాప్తీసం పొందిన తర్వాత సిగరెట్ కాలుస్తూ త్రాగుతూ వ్యభిచారం చేస్తూ పాపము మానకుండా సినిమాలు మానకుండా లోకాన్ని వదలకుండా స్వభావము మారకుండా ఎంతమంది మీ సంఘాలలో ఉన్నారు లేక మన సంఘాలలో ఉన్నారు మనం నిజంగా ఒక్కడైనా యూసేఫ్ లాంటి వాడిని దానియల్ లాంటి వాడిని తయారు చేసామా మన సంఘాల్లో ఒక్కడు చాలండి మనం ఒక్కడనే విలియం కేరీ లాంటి వాడిని ఒక్కడ వదిలితే చాలు నలభై భాషల్లో తర్జుమా చేయగలిగాడండి అధోరి రామ్ జట్సన్ లాంటి వాళ్ళని ఒక్కడ వదిలితే చాలు బిల్లీ గ్రహం గారు లాంటి వాళ్ళు ఒక్కడ మనం తయారు చేస్తే చాలు పౌలు లాంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు తయారు చేస్తే చాలు మనం అనుకుంటాం మనం చిన్నోళ్ళు మనకు పెద్ద చదువు లేదు మనకు అంత అనుభవం లేదు మనం ఎవరిని తయారు చేయగలం అనుకుంటాం లేదు లేదు మనమే గొప్పవాడిని చేయగలం ఎందుకనగా దేవుడు మన ద్వారానే గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు చిన్న దావీదే పెద్ద గొల్యాతిని కొట్టాడు చిన్నవాళ్ళమే మన ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేసి మీ సంఘాల్లో మీ ప్రార్థనల ద్వారా మీ బోధల ద్వారా మీ ప్రయాస కన్నీళ్లు మోకాళ్ళ ప్రార్థన ద్వారా మీకంటే గొప్ప వాళ్ళు చెప్తాడు ప్రభా నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను ఒక బలమైన ప్రార్థన పరురాల్ని ప్రార్థన పరుని ఒక సేవకుణ్ణి ఎస్తేర్ లాంటి ఒక సేవకురాల్ని నేను తయారు చేయాలి నాయన గివ్ మీ ఏ సోల్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ దెమ్ అని చెప్పగలుగుతున్నామా మనం మూడో విషయం మనం చూసుకుంటాం నూట ముప్పై తొమ్మిదవ సంకీర్తన నూట ముప్పై తొమ్మిదవ సంకీర్తన ఇరవై నాలుగవ వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నాయందున్నదేమో చూడుము నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపింపు కీర్తనకారుడు చెప్తాడు ఇక్కడ దావీదు మహారాజు నీకు ఆయాసకరమైన మార్గములో దేవుని కాయాసకరము కలిగించే మార్గం ఏం మార్గం తెలుసా మన సొంత మార్గం నువ్వు సాతాన మార్గంలో వెళ్ళినా నీ సొంత మార్గము సొంత ఆలోచనల ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకున్నా అది దేవునికి ఆయాసము కలిగిస్తుంది దేవునికి దుఃఖం కలిగిస్తుంది దేవునికి కోపం కలిగిస్తుంది ఆయాసం అంటే కోపం బాధ కానీ ఓ మాట అంటున్నాడు నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపించు లీడ్ మీ ఇన్ టు ద ఎవర్ లాస్టింగ్ వే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ద గో ఇన్ ద వికెట్ వే ఇతరులకు అన్యాయం చేసి హృదయాన్ని కఠిన పరుచుకునే మార్గంలో నేను వెళ్ళను ప్రభా చాలామంది అలా కఠినం చేసుకుంటున్నారు కానీ నేనైతే నిత్య మార్గము ఎందుకంటే నీ మార్గంలో ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాం కాన్స్టెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాం అంతేగాని నీ మార్గం దాటితే ఎప్పుడు బతుకుతామో ఎప్పుడు అవమానం వస్తుందో ఎప్పుడు చావు బ్రతుకుల్లోకి వెళ్ళిపోతామో ఎప్పుడు ఏమైపోతామో కూడా తెలియదు ఎన్నో కుటుంబాలు మాయమైపోయినాయి కరోనాలో మనం మర్చిపోతున్నాం కరోనాను మర్చిపోతున్నాం కరోనాను గుర్తు చేసుకుంటే ప్రాణాన్ని లెక్క చేయం దేవుణ్ణి లెక్క చేస్తాం మరణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే మన ప్రాణాన్ని దేవుని చేతుల్లో పెట్టి దేవుని కొరకు బ్రతుకుతాం దేవుని పెట్టారా నిత్య మార్గం ఇటర్నల్ వే అది పరలోక మార్గం ఏ సై మార్గములో నిత్యము జీవిస్తాం మనం ఇంకో వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం సామెతల నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వాక్యాన్ని చూసుకుందాం జ్ఞాన మార్గమును నేను నీకు బోధించి ఉన్నాను యథార్థ మార్గములో నిన్ను నడిపించి ఉన్నాను ఇక్కడ దేవుని వాక్యములో చూస్తే జ్ఞాన మార్గమును నీకు బోధించి ఉన్నాను ఎంత చక్కని మాట మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఏసయ్య మన విషయమై 
అలాగు చెప్పాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు యథార్థ మార్గం ట్రూ ద వే ఆఫ్ ట్రూత్ ద వే ఆఫ్ విజ్డమ్ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు ఏసయ్య ఏసయ్య మార్గంలో మనం వెళితే జ్ఞానహీనులుగా బుద్ధి లేని వాళ్ళుగా మనం ఎన్నడో ఉండం తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకోము మన వల్ల ఎవరికే అపాయం ఉండదు హాని ఉండదు ప్రమాదం ఉండదు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా జ్ఞాన మార్గం జ్ఞానం పరలోక జ్ఞానం దైవిక జ్ఞానం మనం కలిగి ఉన్నామా ఇంకో వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం సామెతలు రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అట్టి వారు చీకటి త్రోవలలో నడవలనని యథార్థ మార్గములను విడిచిపెట్టెదరు ఇక్కడ చీకటి త్రోవలు యథార్థ మార్గము దేవుని వాక్యాన్ని మనము చూసినట్లయితే ద వే ఆఫ్ డార్క్నెస్ చాలామంది వే ఆఫ్ డార్క్నెస్లో వెళ్ళిపోతున్నారు చీకటి త్రోవల్లో అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా వాళ్ళ రహస్య జీవితము ఎవరికే తెలియదు అని అనుకుంటారు దేవుడికి తెలుసు ఏమండి మన రహస్యాలని దేవుడు ఏదో ఒక రోజు బయట పెడతాడు ఎలాంటి సేవకులమో ఎలాంటి విశ్వాసులమో పాటలు పాడవచ్చు బైబుల్ రీడింగ్ చేయొచ్చు ప్రసంగాలు చేయొచ్చు సాక్ష్యాలు చెప్పొచ్చు కరపత్రాలు పంచవచ్చు స్థుతి కూడికలు పెట్టుకోవచ్చు అన్నదానాలు వస్త్రదానాలు చేయొచ్చు తప్పని నేను అనడం లేదు కానీ ఆర్ వీ వాకింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ డార్క్నెస్ చీకటి మార్గం అంటే సైతాను మార్గం అందులో వెళుతున్నామా మనం కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు నేను నిన్ను ఐ విల్ మేక్ యూ టు వాక్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ అప్రైట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే అద వర్డ్ పర్ఫెక్ట్ వే నేను నిన్ను ఖచ్చితమైన మార్గములో నడిపిస్తాను కీర్తన పద్దెనిమిది ముప్పై రెండులో కూడా అదే అంటాడు నిన్ను పర్ఫెక్ట్ వేలో నడిపిస్తాను దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ చూస్తే ఐదో మాటగా మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఐదవ ఆశీర్వాదంగా యథార్థ మార్గములో దేవుడు నడిపిస్తాడు దాని అర్థం ఏంటంటే యథార్థ మార్గములో నడిచేవాళ్ళు క్రీస్తుతో స్నేహం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు డబ్బు కోసమో భయముతోనో ద్వేషముతోనో మాట తప్పరో అన్ని విషయాల్లో యథార్థంగా ఉంటారు లోపల ఎలా ఉంటారో బయట అలాగే ఉంటారు రెండు రకాల స్వభావాన్ని మెయింటైన్ చేయరు రెండు రకాల ప్రవర్తన ముందొకటి వెనకొకటే మనుషులు ముందొకటి లేనప్పుడు ఒకటే లోపల జీవితం ఒకటే బయటికి కనబడే జీవితం ఒకటే ఇలా రెండు రకాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుని మార్గంలో లేరని తెలుసుకోవాలి మనం తప్పిపోయామని గ్రహించాలి ఆరోవదిగా మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నామంటే సామెతల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యాన్ని కూడా మనం చూసుకుందాం నీతి మార్గమునందు జీవము కలదు దాని త్రోవలో మరణమే లేదు నీతి మార్గము దేవుని మార్గము ద వే ఆఫ్ రైచస్నెస్ నీతి మార్గము అందులో ఏమి లేదంట మరణమే లేదు నీతిగా మనం బ్రతికితే ఎన్నటికీ నరకానికి వెళ్ళమని దాని అర్థం అండి నీతిగా బ్రతికేవాడు అగ్ని గుండములోనికి వెళ్ళడం పాతాళానికి వెళ్ళడం నీతి అంటే ఏంటి మొత్తం ఎవరు చూస్తాం కదా సీకి ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హిస్ రైచస్నెస్ హిస్ రైచస్నెస్ ద జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద రైచస్ గాడ్ ఆయన పిల్లలుగా మనము నీతిగా బ్రతకాలి నీతి నీతి తప్పకూడదు మాట తప్పకూడదు ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండకూడదు మనం మాటి మాటికి తప్పిపోతూ దేవుణ్ణి దుఃఖ పెట్టకుండా దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు అద్భుతం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసేది ఈ ఆరో వాక్యంలో మనం ఆరో మాటలో మనం చూస్తే మనల్ని చక్కగా దేవుడు తన మార్గములు నడిపిస్తాడు ఆ త్రోవలో మరణం లేదండి భయంకరమైన మరణాలు మనకి రావండి హీ విల్ గివ్ ఏ వండర్ఫుల్ డెత్ ఆల్సో తర్వాత ఏడవదిగా మనం చూస్తాం లోకాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయము డెబ్బై తొమ్మిదవ వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం లోకాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయము డెబ్బై తొమ్మిదవ వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం మరియు ఓ శిశు నీవు సర్వోన్నతిని ప్రవక్త వనబడదు మన దేవుని మహావాత్సల్యమును బట్టి వారి పాపములను క్షమించుట వలన తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించినట్లు ఆయన మార్గములను సిద్ధపరచుటకై నీవు ప్రభువునకు ముందుగా నడుతువు మన పాదములకు సమాధాన మార్గంలోనికి నడిపించినట్లు చీకటిలోనూ మరణ ఛాయలోనూ కూర్చుండు వారికి వెలిగిచ్చుటకై 
ఆ మహావాత్సల్యమును బట్టి పై నుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనం అనుగ్రహించును దేవుని యొక్క ప్లాన్ ఏంటంటే క్రిస్మస్ లో ఆయన పరలోకము నుండి ఒక గొప్ప వెలుగు అరుణోదయ వెలుగు మన మార్గములో ప్రసరింపజేస్తాడట ఆ మార్గం ఎలా ఉంటుందంటే చీకటి మరణ ఛాయలో దారి తెలియక ఉన్నటువంటి వారు ఎలా వెళ్ళాలా అని తెలియకుండా ఉన్నటువంటి వారికి అరుణోదయ వెలుగును పంపించినప్పుడు మార్గం కనబడుతుంది ఎప్పుడైతే మార్గం కనబడిందో అందులో మనం చాలా ఒక వ్యక్తి సడన్గా తనకి వెళుతున్నప్పుడు మార్గము కనబడకపోతే అది కలవరం అయిపోతుంది ఎక్కడికో వెళ్ళాలనుకుంటారో ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు దారి తెలియడం లేదు పేషెంట్ చావు బ్రతుకుల్లో ఉంటాడు ఎలా ఉంటుంది నీకు వెంటనే దారి తెలిసి నువ్వు అది గ్రహించినప్పుడు నీకు ఎంత సమాధానంగా ఉంటుంది అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు సమాధాన మార్గములోనికి ప్రభు మనల్ని నడిపించటానికి లోకానికి వచ్చాడు సమాధానం ఉందా మన మనసుల్లో హృదయాల్లో సమాధానం ఉందా మీకు మీ కుటుంబాల్లో సమాధానం ఉందా సమాధానం లేనోడు ఇతరులను ఎప్పుడు కూడా తొందర చేస్తూ ఉంటాడు సమాధానం లేని వాళ్ళు తల్లిని తొందర చేస్తారు తండ్రిని తొందర చేస్తారు బిడ్డలను తొందర చేస్తారు సంఘాన్ని తొందర చేస్తారు సమాధానం లేనటువంటి అధికారి ప్రజలను బాధ పెడతాడు సమాధానం లేనటువంటి యజమానుడు కుటుంబాన్ని బాధ పెడతాడు అసలు యేసుక్రీస్తు సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఏంటి ఆ సమాధానం అంటే ఐ ఐ గివ్ మై పీస్ టు యూ అన్నాడు నా సమాధానం నీకు ఇస్తాను ఎలా వస్తుంది సమాధానం వెన్ వి వాక్ ఇన్ హిజ్ వే హిజ్ వే ఈజ్ ద వే ఆఫ్ పీస్ ఆయన మార్గము సమాధాన మార్గము ఆ మార్గం వెళ్తే మనల్ని ఎంతమంది బాధ పెట్టినా కూడా మనకి కలవరు పడవండి టెన్షన్ రాదండి ఐబీపీ షుగర్లు రావండి కృంగిపోమండి కానీ ప్రశాంతంగా ఉంటామండి అందుకే ప్రభువుని అడగాలి ప్రభా నీ మార్గములో నేను నడవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ మార్గములో సమాధానం ఉంది ఐ వాంట్ దట్ పీస్ ఐ వాంట్ టు వాక్ విత్ పీస్ఫుల్లీ ఓ మెంట్లో రోడ్ రమ్మని నడిస్తే చూడండి వాడు నడిస్తే సైడ్ అమ్మని నడుస్తే లేకపోతే రోడ్డు కడ్డంగా వెళ్ళిపోతాడు లేకపోతే రాళ్ళు తీసుకొడతాడో లేకపోతే ఏదో ఆడావిడి చేస్తాడు తొందర చేస్తాడు కానీ ఏ సౌండ్ బాడీ చక్కని ఆరోగ్యకరమైన తెలివైన ఒక వ్యక్తి ఎంత చక్కగా నడిచి వెళ్తారు అది ఎవరికి ఆటంగా ఉండదు ఓ మనిషిలో సమాధానం ఉంటే సమాధానం కలిగిన వ్యక్తి మాట్లాడే మాట నడిచే నడక అతని ప్రవర్తనలో మనం చూడగలుగుతాం ఈ దినాల్లో మనం అలాగ ఉన్నామా చివరిగా మనము ఎనిమిదవ మాట మనం చూస్తున్నాం అపోసుల కార్యములు అంటే పదహారు పదిహేడు వాక్యం ఆమె పౌలును మమ్మను వెంబడించి ఈ మనుషులు సర్వోన్నతుడైన దేవుని దాసులు వీరు మీకు రక్షణ మార్గము ప్ర ప్రచురించు వారై ఉన్నారని కేకలు వేసి చెప్పాను ద వే ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇక్కడ పౌలు శీలలు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే ఇదిగో మేము యేసు క్రీస్తు మనందరి కొరకు సిద్ధపరిచిన రక్షణ మార్గమును గురించి మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద వే ఆఫ్ సాల్వేషన్ మీరు ఈ మార్గంలో నడవండి మీ ఆత్మలకు రక్షణ మీ ప్రాణాలకు రక్షణ మీ శరీరాలకు రక్షణ ఏమండి దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు పుతోను దెయ్యం పట్టిన సైతాను పట్టిన ఆమె కూడా సాక్ష్యం ఇస్తుంది నా మార్గం కరెక్ట్ కాదు చూడు ఈ దైవజనులు చెప్పే మార్గమే కరెక్ట్ అని చెప్తుంది God is testifying, Satan also is testifying. God's servants are testifying that only Jesus Christ is the way of salvation. Yes, I am going to be able to get the rest of the world. I am going to get the rest of the world. If I am going to get the rest of the world, I am going to get the rest of the world. చాలామందికి ఒంటరిగా ప్రార్థన చేసి ప్రభావాన్ని నువ్వు క్షమించానని నన్ను దీవిస్తానని నాకు తోడుంటానని నన్ను నా కుటుంబాన్ని కాపాడుతానని నాకు ఒక వాగ్దానం ఇయ్యని యాకోబు వలె అబ్రహాము వలె ఉపవాసం ఉండి బలి అర్పించి ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఏరండి రక్షణ అంటే బాప్తేశ రక్షణ అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఏమండి లేకపోతే ఏదో బైబుల్ తెరిచి అందులో ఉన్న వాక్యం చూసి దేవుడు నాతో మాట్లాడేశాడని భ్రమ పడేవాళ్ళు కొంతమంది our god is the god of living our god speaks directly 
ఆయన మనతో మాట్లాడబోతే ఎవరు మాట్లాడతారండి వ్యవహాన పదో అధ్యాయంలో నా గొర్రెలు నా స్వరం వినును ఎప్పటికైనా దేవుని స్వరం వినాలి వి షుడ్ హియర్ హిజ్ వాయిస్ అండ్ హీ విల్ ఈ మస్ నో అవర్ వాయిస్ మన స్వరం ఏది ఆయనకి తెలియాలి ఆయన స్వరం మనకు తెలియాలి నా గొర్రెలు నా స్వరం వినును నన్ను వెంబడిస్తాయి దేవుని స్వరం ఎలాగ ఉంటుందో తెలియపోతే మనం దేవుణ్ణి వెంబడించగలమండి దేవుడు మాట్లాడతాడని కూడా కొన్ని సంఘాల్లో చెప్పడం లేదు దేవుడు చూస్తున్నాడని కూడా చెప్పరు దేవుడు చూస్తున్నాడు మనల్ని ప్రాణం శాశ్వతం కాదు చనిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం లోక సువార్తలు రాసిందిగా చనిపోయిన వెంటనే లాసరు పరదేశ్కు వెళ్ళాడు ధనవంతుడు నరకానికి వెళ్ళాడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం మన స్పిరిచువాలిటీ ఎలా ఉంది రక్షణను కాపాడుకుంటున్నామా రక్షణ వస్త్రాన్ని కాపాడుకుంటున్నామా కొంతమంది మారు మనసు పొందుతారు మళ్ళీ పడిపోయి పాపంలోకి వెళ్ళిపోతారు మారు మనస్సు ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రతిరోజు మనం మారు మనసు పొందుతూనే ఉండాలి పొందుతున్నావా చివరిగా సామెతలు పదిహేను ఇరవై నాలుగు క్రిందనున్న పాతాళమును తప్పించుకోలవనిలని బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమును నడుచును మనం ఇందాక చదువుకున్నాం ఈ మాటను పరమునకు పోయేటటువంటి జీవ మార్గము ద వే ఆఫ్ లైఫ్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్ జీవము కలిగిన మార్గము దిర్ ఇస్ అ లైఫ్ ఇన్ దట్ వే ప్రాణం పోతున్నాడు బతుకుతాడండి నడవలేనివాడు నడుతాడండి లేకలేనివాడు లేస్తాడండి ఏసయ్య మార్గంలో నడిచేవాళ్ళు పడిపోయినవాడు కూడా లేస్తాడు శక్తి లేనివాడికి శక్తి వస్తుంది దారి తెలియని వాడికి దారి తెలుస్తుంది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మనం ఒకటి గమనిద్దాం ఆర్ వీ వాకింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ గాడ్ ఒకసారి మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఒక చోటకు వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ సక్సెస్ అవ్వలేదంటే నువ్వు దేవుని మార్గములు నేను నీవు నేను దేవుని మార్గంలో వెళుతున్నావు లేదు ఒకసారి ఆలోచిందాం మనం వెళ్ళే మార్గములు మనకు నష్టము ప్రమాదం కష్టం కలిగింది అంటే ఒకవేళ దేవుని మార్గంలో వెళుతున్నామా లేక సాతాను మార్గములు మనకి ఇష్టమైన మార్గంలో వెళుతున్నామా తెలివిగా కొంతమంది చాలా చెప్తారు దేవుని మార్గంలో కూడా కష్టాలు బాధలు ఉంటాయని ఉంటాయి కానీ ఆ బాధలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ కష్టాలు వేరుగా ఉంటాయి ఆ కష్టాల్లో కూడా మనం ఆనందిస్తాం దేవుని మార్గంలోనే పౌలు సేలలో వెళ్ళినప్పుడు పుతోని దెయ్యం వెళ్ళగొట్టినప్పుడు వాళ్ళని పట్టుకుని కొట్టి జైల్లో వేయలేదా ఆ పట్టుకుని కొట్టి జైల్లో వేసేసేటువంటిది సైతానమ కాదా ఆ శ్రమలో కానీ వాళ్ళు ఉన్నది దేవుని మార్గంలోనే మనం దేవుని మార్గంలో వెళుతున్నప్పుడు సాతానుడు మనల్ని బాధ పెట్టాలనుకుంటాడు కానీ ఆ బాధ మనకు తగలనివ్వడు దేవుడు ఆ మరణం ఆ తెగుళ్ళు మన మీదకి రానివ్వడు నీకు ఏ రోగం ఉన్నా ఏ తెగులుతో నువ్వు బాధపడుతున్నా నువ్వు దేవుని మార్గంలో ఉంటే నువ్వు ఫీల్ అవ్వవు ఆ బాధ ఎన్ని రోగాలు ఉన్నా సరే షుగర్ ఉన్నా స్వీట్ తింటావు లేకపోతే గుండు జబ్బు ఉన్నా సరే నువ్వు బలంగా నువ్వు దేవుని కొరకు బ్రతకగలుగుతావు ఇలా ముగిస్తున్నావు ఒక్కసారి దేవుని మార్గంలో ఉన్న ఈ పది దీవెనకరమైన ఆశీర్వాదాలు ఒక్కసారి చూడండి మరొకసారి మీతో నేను పంచుకుంటూ ఉన్నాను మొట్టమొదటిగా ప్రతిష్ఠించిన మార్గం రెండవది సత్య మార్గము మూడవది నిత్య మార్గము నాలుగవది జ్ఞాన మార్గము ఐదవది యథార్థ మార్గము ఆరవది నీతి మార్గము ఏడవది సమాధాన మార్గము ఎనిమిదవది రక్షణ మార్గము తొమ్మిదవది జీవ మార్గము అయితే మనం చూచుకుంటూ ఉన్నాం పదవది యేసు క్రీస్తు యొక్క మార్గము ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మనం ఆలోచిందాం దేవుని మార్గంలో ఉంటే నీవు నీ కుటుంబం ఎంతో క్షేమంగా ఉంటారు మనం ఎన్నో శ్రమలు ఎదుర్కోవచ్చు కష్టాలు ఎదుర్కోవచ్చు సేవలో ఎన్ని ఆటుపాటులు లోటులు చూచుకోవచ్చు కానీ వెన్ వై వాక్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ గాడ్ యూ విల్ టేక్ కేర్ అస్ ఆయన మనల్ని చూచుకుంటాడు ఒకసారి మనం ఆలోచిందాం ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు ఊరు వెళ్ళు ఉద్యోగానికి వెళ్ళు లేక నువ్వు షాప్కి వెళ్ళు లేక ఆత్మలను రక్షించటానికి వెళ్ళు నీ ప్రయాణం అంతట్లా ఆయన నీకు తోడుగా ఉండాలి నువ్వు దేవుని మార్గములో ఉంటున్నావా మనమే మార్గంలో లేకపోతే మన పిల్లలు ఉంటారా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కదా యోధా ఒకటి పదమూడులో మార్గము తప్పి తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు తప్పిపోయిన కుమారుడు వలే ఏమండి 
దేశ దిమ్మరులై వేగ బాండ్స్ వలె తిరిగేవాళ్ళు పోడు మంది ఉన్నారని బైబుల్లో రాయబడి ఉన్నారు ఏషావు తిరుగుతున్నాడు దేశ దిమ్మరిలా చాలామంది రోడ్ల మట వ్యర్థంగా తిరుగుతూ ఉంటారు తప్పుడు మార్గంలో పాప మార్గంలో క్రూరమైన మార్గంలో మనం సరి అయిన మార్గంలో నడిస్తే జనాలు కూడా మన మార్గంలోకి వస్తారు మనం దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నామని ఈ పది ఆశీర్వాదాలు మనలో ప్రజలు చూచినప్పుడు ఐ విల్ ఆల్సో కమ్ విత్ యూ ఐల్ కమ్ టు యూ ఐల్ కమ్ విత్ యూ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్స్ ద త్రీమ్ వే ప్రియమైన దేవుని వెళ్ళారా ఏసయ్య మార్గంలో మనం నడుద్దాం ఏసయ్యతో కలిసి నడుద్దాం అప్పుడు మన కుటుంబాల క్షేమం ఆయన రాకడలో మనం పరలోకం వెళతాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన మార్గాలను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ఈ లోకంలో ఎన్నో మార్గాలు ఒక ఊరుకు ఒక మార్గం ఒక ఊరుకు ఒక మార్గం కాదు చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి ఓ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఈరోజు ఒక ప్లేస్కి రెండు మూడు నాలుగు మార్గాలు ఉన్నాయి తండ్రి లోకంలో ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి ఆయన తండ్రి సముద్రం మీద మార్గాలు ఉన్నాయి ఆకాశ మార్గాలు ఉన్నాయి భూమి మీద మార్గాలు ఉన్నాయి రోడ్డు మార్గాలు ఉన్నాయి ట్రైన్ మార్గాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ భూ సంబంధమైన మార్గాలు ఇదేది కూడా క్రీస్తు మార్గంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళలేదు ఈ మార్గాలు కావాలంటే సాతాన మార్గంలోకి తీసుకెళ్ళి మమ్మల్ని చంపుతాయి కానీ మమ్మల్ని బ్రతికించలేవు అయ్యా నా తండ్రి నీ మార్గం ఉందయ్యా పరలోక మార్గం ఆ మార్గాన్ని నువ్వు సిద్ధపరుస్తావు వన్ డే యూ విల్ కమ్ టు ది సెహత్ మేఘాల మీద నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావు ఆ మేఘాల మీద మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతావు ఆ పరలోక మార్గం జీవ మార్గం అక్కడ మరణం ఉండదు తెగుళ్ళు ఉండదు కుళ్ళు కక్షల ద్వేషాలు ఉండవు నేను గొప్ప అనేటటువంటి గర్వమే ఉండదు పేదలు ఉండరు అక్కడ ఆకలి ఉండదు ఎవరిని ఎవరో మోసం చేయరు నీ మార్గములు మేము వచ్చినప్పుడు నీతో జీవిస్తాం అందరము ఒక తల్లి బిడ్డల వలె బ్రతుకుతాం ఓ తల్లిని కడుపును పుట్టిన బిడ్డల్లో కూడా ప్రేమ ఐక్యత ఏకత్వం లేదు కానీ మా తండ్రి నీవు రక్తముతో మమ్మల్ని కొని ప్రతిష్ఠించిన మార్గములు మేము నడిస్తే వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ వే we will experience the heaven with the godly people in the bible parishuddha grandhamulo ni parishuddhulaina bhaktulu mem choodagaligutam oka dina neeto kalisi mem aanandinchagaligutam sada kaalo ee vakyanni prajalandariki deevana karamuga chesi aalochimpa chesi ventanna varuto meer maatladi nayi ni vakyalu tarachi lekhanalu parishodinchi satyanni telusukoli nayi na jeevitantho ni margamulo nadustu ఖచ్చితమైన భక్తి కట్టుకుంటూ నిన్ను మహిమపరిచే జీవితం మా అందరికీ దయచేయమని ఏసు నామముని మనవులు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన యహోవా దేవుని ప్రేమ మన ప్రభువును మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్ముని నిత్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడై ఉండునుగాక ఆమె